Eu não aguento. Eu tenho que falar sobre isso porque não é possível. Ah, Quando eu acho que a gente finalmente venceu a batalha, aparece um trambolho mil vezes pior. Olha, eu não vou mentir, eu tento entender. Por mais que seja quase impossível compreender as ideias dos funcionários da Garena, mesmo assim, eu tento ver o lado dele. Mas pra ser bem sincero, vou ser bem sincero aqui, não adianta de nada porque vai além da compreensão humana. Não tem o que fazer, mano. O vídeo de hoje é sobre isso, mais uma anormalidade implementada no jogo em forma de cagada. Agora, bora pro vídeo. Esses dias eu tava tentando jogar Free Fire pra pegar umas patentes, mais especificamente jogando o modo CS ranqueado. E foi nesse período jogando que eu acabei presenciando uma das piores experiências possíveis. A experiência de você tá jogando de boa e do nada brotar um cara de trás de alguma coisa aleatória segurando uma arma com um boneco todo duro e brilhando e antes que você tenha qualquer chance de reação... É, é exatamente isso, você só escuta uma pancada no seu pulmão e acabou É isso aí, pô, é simplesmente isso aí Eu tô falando da nova arma carga extra Eu não aguento mais, Garena Essa arma não vai sair do jogo. Aí, não, na moral, ô tá Cauê, vou te falar. Velha. Depois que Foi. essa arma sair do jogo, muita gente vai, ah, vai sumir do cenário, viu, mano? Vai mesmo. E... Arma, de, arma de quem não tem tá, senso, mano. Eu tô aqui de nós, então já, já acabou a vida do cara. Pô, Aí, olha a distância que o cara tá matando o outro de carreira. Olha lá, olha lá. Olha isso. Que ridículo. Ai, ai. Filha da mãe. É isso, Garena! Bota essas armas merda no jogo aí, Garena! Essa arma ruim! Essa arma de boteco vagabundo! Seu boteco vagabundo! Você que é ruim aí, ficando bom, é? Eu não entendo, velho. Eu, eu, mano, eu só posso tá... Eu, eu, eu acho que eu não sou um ser humano normal. Eu, eu acho que eu sou diferente. Eu sou, eu, eu sou de outra espécie. Sei lá, no mínimo assim, eu sou, eu sou um primata. Porque eu não consigo. Eu simplesmente não consigo compreender como que a Garena vê, vê, vê a ideia dessa arma e fala Ok, tá tudo bem, ó. Tá da hora, vou botar no jogo Não é possível, mano, olha isso aqui, olha isso aqui Isso aqui devia ser proibido em 16 países diferentes ah, Tá bom, tudo bem Bem no início, quando anunciaram essa arma, eu fiquei tranquilo Porque eu pensei que ela iria ser quase inútil Porque em primeiro lugar, você precisaria carregar ela pra atirar, né? Só o fato de precisar carregar já dava uma boa nerfada nela Segundo, eu pensei que a arma, ela não tinha mira padrão Era, era tipo um precisa e mira Além de precisar carregar a arma, você teria que ficar mirando assim com, com o dedo Com todas essas circunstâncias, eu nem me preocupei Eu até fiz um vídeo da nova atualização Só que eu citei ela por alguns segundos E eu nem falei nada demais Na minha cabeça, ela iria ser inútil mas eu tava errado, eu tava totalmente errado Além da arma vir com mira padrão que gruda automaticamente no teu personagem Você só precisa segurar ela por meio segundo que já é o suficiente pra evaporar a vida do teu boneco Eu pensei que essa arma ia ser inútil, mas eu tô vendo que inútil sou eu Porque assim, se eu tô em um solo versus squad e todo mundo do squad inimigo puxa a carga extra, eu, eu só deixo A gente não pode fazer absolutamente nada E eu ainda peço piedade porque talvez não tenha boneco pra todo mundo o que a Garena tem na cabeça, mano? Se eu largar o... Tá, muito bem. Segundo a Garena, o que ela faz é pelo bem da comunidade. Coisas que agradem o público. Seguindo esse conceito, já que é pra agradar o público, vamos ver o que o público tá pensando, né? Eu lancei uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, perguntando pros jogadores o que eles estão achando da nova arma carga extra. Eu achei que era uma boa ideia perguntar diretamente logo pro público. E é isso. Bora ler os comentários e ver o resultado. Vai lá, o primeiro comentário. Ódio, rancor, pavor, arma de doente. Uh. Nunca joguei com ela. Pelo menos uma pessoa normal. Balbal 2.0. Mano, sinceramente, eu acho que nem a Balbal chegar aos pés dessa arma. Horrível, sim. Um lixo, com certeza. Mano, a arma é apelona, mas é difícil de jogar, então fica balanceado. Olha, eu acho que eu não concordo muito com esse pensamento, não. Até porque o, o próprio Jefão dominou ela rapidamente. Ah, agora... Minha opinião é que ela tá perfeita Ela não é tão apelona, então tá de boa Ela não é tão apelona Ela não é apelona Ela não é apelona 
uma desgraça. Muito roubada. Eu acho ela muito forte. Só peito. Brr, lixo. Passando raiva. Carinha triste. Arma FDP, uma merda de novo. Odeio essa desgraça, não sei usar. Uh, dedo pra cima, dedo pra baixo, dedo pra cima, dedo pra baixo, dedo pra cima. Árabe. Pera aí, mano. Isso pra mim ainda não foi o suficiente. Já que eu quero opinião, então eu acho que é melhor eu perguntar pra uma pessoa que realmente manja de opinião. Oi, Speed. Oi. O que é que tu acha daquela nova arma carga extra, véi? Resumindo, a maioria das pessoas não gostam da carga extra, de vez em quando aparece um ou dois defendendo a arma, mas claramente é a minoria. Em outras palavras, a Garena tem que dar um jeito de nerfar ela logo. Ou seja, a comunidade tá totalmente contra essa arma assim como eu. Eu sei que tem muita gente usando essa arma, mas eu tô ligado que é por causa daquele motivo de que se você não usa, você que se dá mal. Só que é com esse pensamento que tudo acaba virando uma bola de neve, todo mundo fica usando a mesma arma pelona e, mano, fica muito horrível. Véio. É de lascar, né, mano? Mano, mesmo que tu não goste da arma, tu é obrigado a usar. Eu não sei pra vocês, mas pra mim não faz o mínimo de sentido uma arma te matar em um tiro. Sendo que nem a própria AWM do jogo faz isso. Então, Garena, por favor, só te peço. Conserte isso logo. Conserta logo, porque essa arma tá me deixando com raiva. E sabe o que é que me deixa mais com raiva? É quando eu tô com fome. Cara, quando eu tô com fome, eu fico estressado. Só que hoje eu tô tranquilo, sabe por quê? Porque hoje quem paga a janta é a 1xbet. Olha, a 1xbet é uma empresa bookmaker que tem cooperação com os mais brabos, Barcelona, Liverpool e outros times de futebol. É isso aí, pô. Eles oferecem grandes ganhos com um dos pagamentos mais rápidos e confiáveis que existem. Aliás, caso você não goste muito de futebol e não quer saber como isso afeta o Grêmio, você pode apostar na EA Sport, que se trata dos jogos online. Com isso, tu pode ganhar tanto torcendo pro futebol como, sei lá, pro Free Fire. E se liga que no dia que eu tô gravando esse vídeo, tá tendo jogo entre times como Arsenal e Liverpool. Então se tu torce pra um desses times ou algum outro, porque tem muitos, é só tu entrar no link nos comentários fixados, se inscrever na 1xbet e fazer teu depósito. E não esquece de colocar o meu código que é MANO10, com isso o valor que tu depositou vai dobrar. Lembrando que isso aqui tudo é só pra maiores de 18 anos. Aliás, fica esperto que no teu primeiro depósito tu ganha 300 dólares só de bônus. E obrigado 1xbet, agora eu vou poder me alimentar bem essa noite. E o vídeo vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Só avisando que eu vou voltar com a frequência. Sim, finalmente. Eu vou tentar voltar com a frequência que eu tinha perdido Então, ADM, não esquece de deixar o like E se inscrever, porque isso me ajuda muito Agora aquele salve pra rapaziada que me ajuda a pagar a giota, né? Salve pro Luan MT444 Pro Fufu, pro Thiago, pro Draco Pro David Cruz de Almeida Pro Alone Mods, pro Bob Clayson E pro Gold Josué 38 ff Muito obrigado de coração e até um próximo vídeo O oh, que foi? O que você tá fazendo? Vou dar uma turbinada Nessa água sanitária, falei pra minha bola